ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇ സി ഫോർ നോട്ട് സെവൻ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ കെ ടി യു സിലബസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്താണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ വയലസ് നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് വയർഡ് ആയിരിക്കും വയർഡ് കണക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒന്നും ഒന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്കിങ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് മൊബൈൽ വോയിസ് ഡാറ്റ യൂസേഴ്സ് ഹൂ മൂവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് സിറ്റീസ് ഓർ കൺട്രീസ് പണ്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ദൂരോട്ട് നടക്കുക മൂവിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സെൽഫോണ് മതി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ട ആൾ ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൺസിഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വയർലെസ് ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഈ മൂവിങ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൂവിങ് കാറും ബേസ് സ്റ്റേഷനും ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റിന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പനി വെച്ചാൽ ഈ ബി എസ് എൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആൻറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഒരു എയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് റേഡിയോ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം ടി എസ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസും ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് വഴി നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും പിന്നെ അതുവഴി എം ടി എസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിയിൽ പോകും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആണോ വേണ്ടത് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസേഴ്സ് യൂസറിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ സെലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് കവറേജ് ത്രൂ ഔട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിറ്ററി കോൾഡ് എ കവറേജ് റീജിയൺ ഓർ മാർക്കറ്റ് ദ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് മെനി സച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഡിഫൈൻഡ് എ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് കാപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് ടു മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് എ കൺട്രി ഓർ കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റവും ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കൂട്ടി 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 എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക് റീജിയൺ ഓർ എ സിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റേഡിയോ കവറേജ് ടു ഓൾ മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ യൂസേഴ്സിനും നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് തരാനായിട്ട് ഓരോ ജോഗ്രഫിക് റീജിയണിലും നമുക്ക് ഈ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ
കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫിഗർ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ സിലോറ സിസ്റ്റം ഓഫ് എർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ബട്ട് ദർ ഇസ് കറന്റ്ലി എ മേജർ ത്രസ് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ദി വയർലെസ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി സി എസ് മേ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കേബിൾ ടെലിവിഷൻ പ്ലാന്റ് ടു നെയ്ബർഹുഡ് ഓ സിറ്റി ബ്ലോക്സ് വെയർ മൈക്രോ സെൽസ് ആർ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോക്കൽ വയർലെസ് കവറേജ് അപ്പൊ പി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കേബിൾ ടെലിവിഷൻ പ്ലാന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലോ വെയർ മൈക്രോ സെൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് നമുക്ക് ലോക്കലി വയർലെസ് കവറേജ് തരും And fiber optic transport architecture are also being used to connect radio port, base station and MSCs. The fiber optics are being used to connect with the connectivity provider. To connect mobile subscribers to base station, radio links are established using a carefully defined communication protocol called Common Air Interface. Common Air Interface, CAI, which in essence is a precisely defined handshake communication protocol. അപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ബേസ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഒരു റേഡിയോ ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് സി എ ഐ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ പേരാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ദ കോമൺ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പെസിഫൈ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓവർ radio frequencies and also define the control channel signaling methods the ca must provide a great deal of channel reliability to ensure that data is properly sent and received between the mobile and the base station and such as specify speech and channel coding appa ca namakku oru reliability allenge ensure cheyana data namlu proper aayittu namlu endana parana adu correct aayittu namlu receiver inde adutha ethano nalladhu adu ca namakku provide cheyanda oru കാര്യമാണ് അപ്പം അറ്റ് ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ദ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് പോർഷൻ സിഗ്നലിംഗ് ആൻഡ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓഫ് ദി മൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഡിസ്കാർഡ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വോയിസ് ട്രാഫിക് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ദി എം എസ് സി ഓർ ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ എയർ ഇൻ്റർഫേസിന് സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഡിസ്കാർഡ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വോയിസ് ട്രാഫിക് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ദി എം എസ് സി ഓൺ ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം നമ്മൾ റിമൈനിങ് വോയിസ് മാത്രമാണ് എം എസ് സി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് while each base station may handle on the order of 15 simultaneous calls a typical msc is responsible for connecting as many as 100 base station to psdn as many as 5000 calls at a time so the connection between msc and the psdn requires substantial capacity at any instant of time appo ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എം എസ് സിയും പി എസ് ടി യുമായിട്ട് അതുപോലെ ബേസ് സ്റ്റേഷനും എം എസ് സി ആയിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എം എസ് സിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ എം എസ് സി ടു പി എസ് ടി ആൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി അതിന് വേണം ഇറ്റ് ബിക്കം ക്ലിയർ ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേ വാരി വൈഡ്ലി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ വെദർ എ സിംഗിൾ സർക്യൂ സിംഗിൾ വോയിസ് സർക്യൂട്ട് ഓർ ആൻഡ് എൻ്റെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് സെർവ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോപ്പുലേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാരിയബിൾ വാരി വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ടേം നെറ്റ്വർക്ക് മേ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോയിസ് ഓർ ഡാറ്റ കണക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ബിക്കോസ് ഫ്രം ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ മൊബൈൽ യൂസർ ടു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ to connection of a large MSC to the PSTN. അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കലി എന്തോരം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ഒരു മൊബൈൽ യൂസർ ഒരു ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വയർലെസ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും മൂവിങ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് 
ട്രങ്ക് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് കോപ്പർ കേബിൾ മൈക്രോവേവ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് സിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ പി എസ് ജി എൻ ആർ വിർച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് സിൻസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് മേ ഓൺലി ബി ചേഞ്ചഡ് വെൻ എ സബ്സ്ക്രൈബർ ചേഞ്ചസ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർ റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് അറ്റ് എ ലോക്കൽ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സി ഇഒ ഓഫ് ദി സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂസർ നമ്മളെ സ്ഥലം മാറി പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഒരു കൺട്രിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ആ റെസിഡൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സെൻട്രൽ ലോക്കൽ ഓഫീസിൽ സെൻട്രൽ ലോക്കൽ സെൻട്രൽ ഓഫീസിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പം വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഡയനാമിക് വിത്ത് എ വിത്ത് എ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബീങ് റീ അറേഞ്ച്ഡ് എവറി ടൈം എ സബ്സ്ക്രൈബർ മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ കവറേജ് റീജിയൻ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഓർ എ ന്യൂ നെറ്റ്വർക്ക് പക്ഷേ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അവിടെ പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ആൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കവ ആ ഒരു ഈ സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റു ഒരു ഇത് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ട് വയൽ ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ചേഞ്ച് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി റീകോൺഫിഗർ ദം സെൽഫ് ഫോർ യൂസർ വിത്ത് ഇൻ എ സ്മോൾ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കാരുടെ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റീകോൺഫിഗർ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വെയർ വെയർ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റോമിംഗ് ആൻഡ് ഇംപേഴ്സിബിലിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റിവ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾസ് ആസ് എ മൊബൈൽ മൂവ് ചെയ്യപ്പോൾ അപ്പോൾ മൊബൈൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓഫ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കോൾസ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഓഫ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ദ അവൈലബിൾ ചാനൽ ബാൻഡ് ബാൻഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റോളിങ് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി കേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഓർ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ വേറെ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ദ മേജർ ആർ എഫ് സെലുലർ ബാൻഡ് വിഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്കിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ കപ്പാസിറ്റി കേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കോയാക്സിൽ കേബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ദ മേജർ ആർ എഫ് സെലുലർ ബാൻഡ് വെർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടാണ് സിലബസ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിക്സഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ സിലുലർ സിസ്റ്റം അതെന്താണുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടായാലും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം ബ